Okay guys, welcome back to my YouTube channel Okay, untuk kali ni kita ada projek sikit lah ha, Tentang yang kita nak up spec 68 ni Okay, jadi untuk up spec 68 ni Okay, apa yang kita nak buat adalah kita potong body block belakang uh, 3M daripada yang asal lah sebelum ni Sebab sebelum ni kita pakai piston yang uh, raw tu Dia tinggi 3M kepala jadi kita pakai piston uh, LC Superhead Dia rendah 3M daripada piston yang aku buat tu lah Jadi aku malas nak tukar spacer ke uh, Jadi aku potong block lah Potong body block Malas nak beli spacer baru uh, Kerja malas kan Tapi tak takpelah dia potong 3M pun dia jadi panjang block ni Jadi panjang lebih kurang Panjang standard lah tak silap aku uh, okay. Jadi Block ni kalau kita nak jual pun Boleh lah lepas ni Kalau kata kita dah tak pakai nanti uh, Dia jadi body panjang standard tak kisah okay, Jadi untuk sekarang uh, kita akan potong bahagian belakang dan kita akan skim sikit depan sebab depan ni jadi uh, macam mana dia tenggelam sikit tu tang slip tu jadi kita akan skim tingkat balik lah jadi okay, kita tunggu kejap dan blok ni juga kita potong saiz 68 ha, ini dia siap potong ha, cuma tak poli lagi ok saiz 68 dan piston kita buat pocket valve lah untuk pocket valve piston Piston kita dah letakkan sana Jadi piston 2, 4, 2, 7 Kita buat pocket valve ha, Kita cuba untuk 2, 4, 2, 7 Tapi insya Allah kita akan pakai Head 2, 2, 2, 5 kot ha, Ataupun kalau kata lepas masuk 2, 4, 2, 7 tu Tak terlampau rapat dengan dinding uh, piston tu Kepala dia Kita akan cubalah pakai 2, 4, 2, 7 ha, Kita akan cuba 2 head nanti Untuk spek 68 ni dan aku rasa yang mana ok Nanti aku akan prefer lah aa, Dalam video-video yang akan datang Jadi balik ni kita akan cuba sukat dulu aa, okay. Jadi untuk sekarang Kita potong dulu Dan slip ni juga kita potong 3M lah aa, Slip ni kita potong 3M daripada yang asal Sebab body block ni kita potong 3 Jadi slip pun kita akan potong 3 lah Kalau kita tak potong 3 Dia jadi terangkat lah nanti block aa, Sebab slip ni dah rapat dengan mulut enjin Jadi Jom kita potong dulu Uh, kejap lagi kita share lagi lah Apa yang kita buat Dengan projek ni Let's go Okay geng Jadi untuk Sebelah malam ni uh, Sementara kita tunggu Piston dan blok siap Okay jadi Untuk sementara ni Aku nak buka balik lah uh, Spek 70 ni Baru sehari <laughs> Baru sehari pasang uh, Saja tadi Dah bawa datang tadi Saja je seronok-seronok Dan tarik pick up Shock-shock so, Tengok sampai rantai kendu Pick up spek 70 ni Walaupun blok barai Bukan aku nak cakap apa lah Memang super super piau lah Memang piau gila lah 70 memang padu mat ha, Jadi pengguna-pengguna wave yang pakai 70 tu Kalau dia cakap tak padu tu tipu lah mat Memang padu Pick up gila-gila mat Wow fuh. Top speed tak tahulah aku takut nak lock <laughs> Jadi untuk sekarang aku akan buka balik lah ha, Dah puas lah bawa ronda petang tadi Jadi untuk sekarang uh, kita pakai blok 70 uh, Head 2427 by Leo dan cam uh, Tobaki VR3 uh, untuk spring valve kita pakai yang ini 3.2 dan valve seat kita pakai uh, 2.5 uh, jadi untuk head kita tak kacau apa lah kita mungkin akan pakai 2.4.2.7 ni ataupun 2.2.2.5 uh, untuk 2.2.2.5 tu kita pakai cam yang tu VR2 uh, VR2 untuk spec 65 sampai 68 tapi kita akan cuba lah yang tu lift dia 6.5 tak silap aku yang ini 6.5 Aku dah lupa dah Yang tu 6.5 kot Yang ini 7.0 kot Tak silap aku uh, Jadi kita akan cubalah uh, Dua biji head Yang mana lagi padu Dan untuk first Aku akan sukat dulu lah Untuk 2.4.2.7 ni Ngam tak ngam dengan Piston 68 tu Kita nak tengok uh, Kena tak dengan pocket valve apa semua Jadi Kita akan cubalah Untuk pakai 2.4.2.7 yang sekarang ni dan kapalitor kita still pakai yang 34 punya uh, Ini coil api Coil plug By Tobaki eh Merah menyala kan uh, Coil plug baru Dan untuk bahagian blok uh, Kita tunggu siap dan kita akan pasang lah Untuk sekarang aku akan buka dulu Dan kita siap-siap lah Cuci-cuci semua untuk uh, Kalau siap nanti kita terus pasang saja. Jadi jom Aku buka dulu dan kejap lagi kita tengok-tengok lah ha, Barang selepas aku cuci Jadi let's go Ok geng ha, Jadi kita sambung balik dengan uh, part Dah buka enjin dah lah ha, Ok hari pun dah siang Alhamdulillah Kita dah buka enjin Dah siap lah buka Dan kita dah cuci head sikit lah Ok untuk bahagian enjin ni Bahagian tengah ni aku memang tak kacau apalah Semua masih ok Dan serbuk-serbuk besi ke apa memang tak ada Sebab kita dah cuci Kita dah overhaul sebelum ni Ok 
Dan kemudian minyak hitam pun minyak hitam baru Semua masih cantik lah Dia punya perjalanan minyak hitam tu tak ada serbuk besi ke apa ke Serpihan besi ke apa-apa Jadi untuk rantai kecil kita still pakai rantai kecil yang sama Aa, Kita tak ada tukar apa-apa Dan untuk rod apa semua pun kita still pakai yang sama Serta kita pakai spacer yang sama lah Untuk spacer kita pakai spacer Ashuka 8mm Ok still yang sama sebab Blok tu uh, kita dah potong uh, ikut saiz yang kita pakai yang sebelum ni lah Dan untuk bahagian uh, head ni kita boleh tengok daripada sini Okay untuk head ni kita pakai 2427 Tapi kita akan tengok lah pocket valve tu sama ada nice atau tak uh, Kena atau tak dan Kalau kata terlampau rapat mungkin kita akan pakai 225 lah uh, Kita takut nak pakai besar-besar Haa takut uh, Overlap tu jadi Macam mana takut kena knocking ke apa ke Okay jadi untuk bahagian cam pun kita akan try dulu untuk VR3 ni Dan untuk bahagian rokan amal apa semua kita tak ada buka pun lah Hit ni kita just akan sarung terus lah okay, Untuk bahagian uh, intake carburetor pun kita still pakai yang sama Intake size 33 untuk spec 68 uh, Kalau cantik lagi 37 dan kita pakai carburetor yang size 38 untuk spek 8, 70 ataupun 72 macam tu Tapi nak buat macam mana uh, Kita tak mampu nak beli carburetor yang besar-besar tu Kita pakai yang 3-4 punya carburetor dulu lah Jadi jom aku nak ambil blok dulu Kejap lagi kita share balik lah uh, Macam mana blok aku dan piston aku selepas siap Dan kita akan tengok balik untuk tapak apa buff Jadi let's go Okey geng jadi alhamdulillah ha dah siap dah blok aku. Okey untuk blok ni kita review sikit lah Okey untuk blok ni panjang dia asal 4 mm tapi kita dah potong panjang ini panjang standard lah. Jadi bila blok panjang standard ni memang kita ikut <coughs> spacer 8 mm ikut yang blok sebelum ni lah blok 70 tu aku buat cutting standard ha, body panjang standard. Jadi untuk blok ni memang panjang 4 mm kita dah potong sampai cutting standard dan kemudian kita akan pakai spacer 8 mm lah. Jadi untuk bahagian slip belakang pula aku potong uh, 3 mm. Uh, 3 mm daripada yang sebelum ni lah. Jadi dia pendek sikit dan kita lepas lah kalau nak masuk dekat engine kita. Jadi untuk bahagian dalam blok kita dah siap potong dan polish lah. Ini untuk blok size 68. Okey, untuk 68 ni kalau ikutkan aku nak pakai piston yang ini. Ha uh, yang lama punya. Kita dah siap korek valve apa semua. Tapi dia akan lari CR kat sini lah Dan CR akan jadi terlampau rendah lah Jadi lebih kurang kat sini aku tag it. Kalau pakai piston ni aku rasa kalau kita buat dead clearance 0.3 eh, Itu yang paling tinggi kita boleh buat 0.3 Kita akan dapat CR lebih kurang 11 Lebih ke 12 macam situ je Jadi kalau macam tu dia jadi terlampau rendah CR aku takut ha, Lose power lah CR dah terlampau rendah sangat Ha, itu nak pergi ke CR standard lah Jadi kita counter balik Kita pakai piston baru okay, Kita dah buat pocket valve uh, Untuk uh, Ngam dengan head 2427 ni lah ha, Aku tak pakai head 2225 Tapi kalau nak pakai head 2427 ni Memang kena kental lah sikit Siapa yang player-player untuk wave Nak pakai 68 dengan head 2427 Dia bukan cutting LC eh ha, Belah bawah dia memang lari banyak sikit ha, Jadi korang kena buat lebih sikit Korek untuk sebelah bawah dan untuk sebelah bawah ni uh, Korang tak boleh rapat yang terus Takut dia bocor ha, Macam yang ni Aku korek dia bocor ha, Tapi tak tahulah Ada setengah orang cakap Boleh pakai lagi piston ni ha, Ada setengah orang cakap Tak boleh pakai Tapi aku tampal gambar tu sikit aja ha, Gambar ikut putih tu Dan kemudian uh, Kita buat aja piston baru Tak ada apa masalah Kita buat ada piston baru Dan kita buat Tak nak rat rata kan ha, Terus kita buat tingkat sikit lah ha, Jadi kita dah sukat-sukat-sukat Memang Cun-cun aja dia masuk ha, Ini untuk piston 68 eh ha, Okay Boleh tengok dekat situ eh geng-geng Okay Dia ada free sikit Kiri kanan uh, Kiri kanan atas bawah ha. Ha, Jadi Itu insya Allah okay lah bagi aku Dan kita ikut uh, tapak Yang 70mm tu kita Tengok saiz daripada situ lah Untuk elak knocking Aku nak guna plaster scene macam malas ha, Jadi aku suka macam ni lah bagi Dia ada free banyak sikit jadi untuk sekarang Alhamdulillah ini bagi aku dah ok Dan kalau kata kita pakai piston ni Kita buat dead clearance dalam 0.5 atau 0.3 macam tu Kita akan dapat CR lebih kurang 13 ke 12 lebih lah 12 lebih ke 13 antara macam tu 
Dan dia tak terlampau tinggi lah Sebab dom ni tak ada sampai dom 2.5 ke Dom terlampau tinggi ha, Dia ini dom sikit saja ha, 1.5 kot ni ha, Ataupun 1M je kot Dia tak terlampau banyak Jadi itulah Uh, bersedikit tentang part head block aku ni dan kita akan tune lah uh, insyaAllah kalau kata dapat untuk head uh, spec 68 ni ok spec 68 ni aku target GPS lebih kurang 17 ok kita cuba untuk dapat ke 17 aku tak nak target terlampau tinggi jadi kalau target terlampau tinggi aku tak dapat kan aku rasa geram ha, rasa geram jadi rasa cabaran pada diri sendiri tapi tak takpelah aku target 17 cukup kalau kata dapat lebih tu memang Alhamdulillah Kita tak nak letakkan harapan Yang terlampau tinggi Jadi 1.7 untuk body GS5 pun Wow Alhamdulillah Padu juga mat okay, Jadi Untuk sekarang Jom kita nak pasang dulu Bahagian head block Dan kejap lagi aku akan tunjuk lah Berapa deck clearance yang aku dah akan dapat Pada block ni Dan berapa gasket yang aku akan pakai Dan kejap lagi kita akan tunjuk lah Pada motor ni Kita akan tengok Pada motor Okay kita tengok kejap lagi. Jom aku pasang dulu bahagian uh, blok. Blok ni macam biasa lah. Kita pakai piston daripada Tobaki. Okay, Super Heat Force Piston 68. Dan dia datangkan dengan siap ring apa semua lah. Uh, kita akan masukkan terus saja. Jadi jom aku pasang. Dan kejap lagi kita tengok deck clearance dia berapa yang aku akan buat. Let's go. Okay geng. Jadi Alhamdulillah kita dah siap lah uh, pasang untuk blok. Dan apabila kita sukat tadi Alhamdulillah kita dapat lah Untuk deck clearance yang kita betul-betul nak ha, okay. Jadi untuk deck clearance Aku target 0.3 ke 0.5 Jadi untuk yang ini Aku dapat 0.3 Jadi kalau kata 0.3 uh, Eh 0.3 pula Yang ini aku dapat 0.5 okay, Jadi kalau kita pakai deck clearance yang 0.5 ni uh, Berdasarkan uh, volume head Dan volume piston yang aku Dah sukat lah Uh, ok termasuk gasket head lah Jadi untuk CR InsyaAllah yang ini kita akan dapat CR lebih kurang uh, 13.2 Jadi 13.2 tu agak tinggi lah bagi aku Tapi insyaAllah kita cuba yang terbaik Untuk CR 13.2 ni uh, Kita cubalah kalau kata tak jam panas ha, Alhamdulillah untuk long uh, Jadi kita akan cuba untuk long 13.2 agak tinggi CR bagi aku ha, Sebab selalunya aku Kalau untuk highway Aku akan pakai Macam hari tu 65 Kita dapat 166 GPS Aku lock jauh juga tu Okay Jadi Yang itu uh, Kita gunakan CR 12.7 Yang ini Dapat Tinggi sikit CR ha, Jadi Kita cubalah Yang terbaik Dan InsyaAllah uh, Kalau kata berjaya Kita akan update balik lah Dalam YouTube Dan untuk uh, Spoket uh, Yang ini kita pakai Spoket 1726 uh, Tengok rantai pun dah kenduh Sebelum ni kita tarik Pickup memang kuat sangat Dan kita cuba Untuk Pakai Spoket ni juga Dan kalau kata overref InsyaAllah aku akan pakai Depan 18 Kita dah ada spoket 18 Tapi mana aku letak Aku pernah lupa uh, Tak apa Nanti kita akan tunjuk lagi dan untuk sekarang uh, Batang part apa semua Kita still guna yang sama Dan untuk head pun Kita akan pakai head 2427 lah Yang aku tunjuk tadi Jadi kita akan pakai head ni Dan kita akan guna Gasket head copper lah ha, Jadi gasket head copper Ini dia Gasket head copper Gasket head lama saja ha, Tapi kita akan hubungkan gasket Dan kita akan pakai lah Yang ni asal dia uh, Saiz 65 tapi aku dah korek 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 sampai 68 Alhamdulillah ok lah tak adalah cantik sangat Dan untuk sekarang Jom kita pasang dulu Dan kejap lagi kita akan share balik lah ha, Selepas kita pasang ha, Result dia marking dia macam mana aku buat apa semua Jadi kita akan tunjuk kejap lagi pula Let's go Ok geng jadi untuk sekarang kita nak tunjuk lah ha, Marking macam mana kita buat Ok jadi kita ikut lah ha, Macam sebelum ni yang biasa-biasa aku buat lah Okay, jadi kalau biasa aku buat, aku tak akan ikut uh, marking kat situ. Aku tak akan bagi straight eh. Uh, ini aku tanpa degree wheel eh. Ini kalau kita manual tanpa degree wheel. Okay. Aku tak akan buat straight tepat dan jangan ke bawah sangat. Uh, biar ke atas sikit. Kalau ke bawah sangat, ke bawah sikit ataupun straight. Dia pick up kuat. Top speed dia kurang sikit. Uh, jadi kalau kata untuk top speed yang lebih, insyaAllah korang naik ke sikit saja. Jangan sampai satu mata lari. Sikit saja. Uh, maknanya api tu air bas kerita aku dah lupa dah. Jadi itulah cara aku Dan makin dekat sini okay. Itu adalah makin yang tepat Dan dekat sini uh, Lari ke atas sikit, sikit saja uh, Dan kemudian aku dah tegang nanti kecil lah Janganlah terlampau tegang sangat Dan jangan terlampau kendur sangat agak-agak Sebab kalau kita guna tensioner yang auto tu Dia bukannya ketat sangat pun uh, Itu cara dia okay. Jadi 
untuk sekarang Alhamdulillah uh, kita dah siap lah Pasang untuk part hair block dan kita akan pasang tutup depan dan tutup tepi aja. Tapi untuk sekarang aku nak keluar sekejap dan kita ada kerja sikit lah ha, Kejap lagi mungkin kita akan sama balik sebelah malam okay, Jadi untuk sebelah malam sekejap lagi aku akan pasang bahagian depan, bahagian tepi dan kita akan pasang carburetor lah Untuk carburetor pula kita takkan pakai main jet yang sekarang ni Sekarang ni 1, 2, 4 saiz main jet ni ha, Jadi kita akan up 1, 3, 2 ha, Okay Ha, dekat aku ada main jet 132 Aku akan up sikit lah 132 Dan untuk runner in Kita akan runner sikit lah ha, Bukannya kita nak rembas terus Walaupun blok ni kita potong song sikit uh, Dia longgar sikit Ada clearance yang lebih sikit Tapi kita tetap runner in sikit lah ha, Untuk bagi piston baru Dan slip tu kita baru potong Kita nak bagi dia masak sikit ha, Dalam istilah rempit tu orang cakap masak ha, Okay jadi kita akan biarkan dulu untuk sehari dua dan insyaAllah nanti kita akan try lah GPS dan insyaAllah aku akan upload dekat TikTok ha, Sebab YouTube ni bahaya sikit kalau nak upload untuk GPS ke apa ke ha, Sebab kalau test sekejap lagi orang cakap itulah inilah Jadi kita tunjuk kat TikTok je Dan untuk TikTok ni kita boleh privatekan video sekejap okay, Jadi itu saja untuk sekarang dan kita tunggulah ha, Banyak sangat dan ni ha, Okay kita akan pasang tutup semua dan kita akan siapkan pasang kabelator apa semua nanti dan nanti aku akan share result dia sebelah malam uh, untuk sekarang aku nak keluar dulu dan kejap lagi aku sambung pasang dan aku akan rakam balik lah uh, minta maaf aku tak tunjuk uh, macam mana aku pasang apa semua sebab iyalah aku susah sebab stand rendah aku tak ada aku ada stand tinggi je dekat situ dan kita nak rakam tu Still sama je macam video-video uh, sebelum ni Cuma kita tunjuk apa yang beza lah Untuk take clearance uh, Marking macam mana kita buat Itu sajalah Dan untuk sekarang Jom Kita stop dulu video sekejap Kejap lagi kita akan sambung balik Selepas kita pasang tutup semua Dan kita akan pasang carburetor Let's go Okay geng Jadi Alhamdulillah uh, Kita dah siap pasang semua lah Okay untuk Pemasangan ni uh, kita tak ada tunjuk apa-apa Dan apa yang aku pasang ni adalah benda yang sangat simple lah okay. Jadi kita dah pasang tutup tepi dan uh, cover head depan lah Dan untuk carburetor pula okay. Untuk carburetor ni kita tengok daripada belah sini lah okay. Jadi untuk carburetor ni kita pakai carburetor PWK 34mm power jet daripada Tobaki 34mm eh. Dan untuk dia punya main jet pilot pula Aku set sekarang main jet Saiz 132 pilot 34 Jadi untuk sekarang ni Kita bagi minyak lebih sikit dan Kita akan try lah Untuk run in dulu Dalam sehari dua lepas tu kita akan try GPS nantilah insyaAllah Dan untuk exhaust pula apa yang aku pakai Exhaust ni adalah exhaust GL okay, Exhaust GL ni adalah untuk LC MPLC sebenarnya dan Minifu ni Minifu kecil sikit lah ha, Minifu ni tak besar okay, Minifu 32mm Minifu 32mm ni aku potong okay. 32 Sini 35 eh. 35 Jadi untuk dekat sini lah aku potong Dekat sini aku potong dan aku welding lain ha, Itulah antara serba sedikit tentang exhaust ni Exhaust ni memang bunyi dia muzin peti sikit Sebab muncul belakang dia besar dan Sini besar lah bukan kat yang kecil sikit tu Okay, dan kemudian untuk bypass kita pakai bypass uh, dekat engine saja dekat head apa semua kita tak ada buat bypass lagi insyaallah nanti aku akan buat bypass ke aku buat lubang ke apa ke sebab apa kita memang kena ada bypass untuk bagi sejuk sikit engine uh, engine terlampau panas pun boleh jadi overheat uh, jam panas okay, jadi untuk sekarang kita menggunakan ron 95 saja minyak kita tak pakai 97 ke apa ke dan aku rasa untuk benda-benda lain CDI apa CDI kita pakai CDI standard sekarang Uh, sebelum ni kita pakai tobaki ni saja aku nak pakai CDI standard dulu Dan Untuk coil plug kita pakai coil plug Daripada tobaki uh, Coil plug non FI Non FI untuk kabaritanya Dan kita start lah Untuk dengar bunyi sikit untuk spek 68 ni Dan kejap lagi insyaAllah Kalau aku rajin aku akan buat satu video Untuk uh, Kita try bawa lah okay. Bismillahirrahmanirrahim 68 hidup lah Aduh sakit mat ha, Itu biasa lah Dengan piston yang besar Memang kompresi yang kuat Bismillahirrahmanirrahim
Alhamdulillah setakat ni Kalau ditengok pada situ Tak ada leaking apa Semua ok Dan InsyaAllah lah uh, Untuk Spek 68 ni Kalau tak ada apa-apa masalah Berdasarkan apa yang kita buat ni InsyaAllah ini semua dah ok Tak ada knocking Tak ada bunyi apa-apa sekalipun Sebelah kelas ke Untuk rantai kecil ke apa ke Sebab kita pakai rantai kecil baru Sebelah kelas Kelas memang dah senyap Kita dah buat dan untuk bagi akhir roka am apa semua tak ada bunyi kita dah tukar bearing roka am apa semua insyaallah okey lah ha, cuma bunyi exhaust saja perik ha, dan insyaallah untuk spec 68 ni kita akan buat untuk spec long lah kita akan cuba untuk bawa pergi ride dan keluar malam minggu untuk daily use ha, jadi untuk exhaust besar ni mungkin aku pakai untuk malam minggu dan untuk dekat-dekat lah exhaust open ni kalau aku pakai untuk spare ride selalunya aku akan pakai exhaust yang ni uh, manifold size 38 manifold Y15 kita potong dan kita pakai RP2 kaki standard dalam kita buat 42mm uh, ini equal thing lah buruk lah tapi tak ada apa masalah buruk pun ada power lah exhaust ni ok lah untuk long dia shock ok jadi itu saja untuk sekarang dan Aku rasa macam nak untuk bawa tu Aku rasa tak payah kot ha, Aku tak payah bawa kot Jadi untuk bawa Ataupun kita akan tunjuk nanti Test GPS ke ha, Kalau kata tak keberatan InsyaAllah kita akan cuba untuk test GPS ha, Kita akan buat video untuk test GPS Aku akan panggil lah Sebab kita tak ada GoPro Pun Kalau ada GoPro pun GoPro yang murah tapi tak apalah kita cubalah ha, Gambar jadi kabur sikit Kita akan cuba nantilah kalau kata sempat aku akan buat pakai GoPro tu Kalau kata tak sempat mungkin aku akan uh, pakai GoPro tu dan aku akan set GPS Kita akan upload dekat TikTok uh, Korang boleh tengok dekat TikTok lah nanti uh, Dekat TikTok memang selalunya kita akan tunjuk lah uh, GPS kita uh, Itu GPS tu bukan kita ambil daripada orang dan kita memang test betul-betul lah Cuma video untuk time on road tu uh, Itu aja yang menjadi masalah pada aku sebab aku nak beli GoPro tu macam malas Sebenarnya <laughs> aku ni jenis bukan merakam-rakam sangat untuk test video tu sebab apa ada sebab semua tu jadi itu saja untuk sekarang jangan lupa like share dan subscribe itu saja untuk spek 68 ni kalau kata sedap nanti korang boleh tiru lah balik dekat youtube ni uh, ok kalau kata tak sedap tu jangan ikut <laughs> ok jadi kalau ada kelebihan tu daripada diri aku sendiri kalau kata ada kekurangan tu itu daripada eh kalau ada kelebihan tu daripada orang lain uh, kalau ada kekurangan tu daripada diri aku sendiri minta maaf lah kalau video aku banyak bercakap yang mana betul-betul uh, follower aku yang mana betul-betul suka tengok video aku dia akan faham apa yang aku cakap uh, kalau orang yang tak faham dia sekadar tengok dia nak tengok je uh, lepas tu dia kecam itulah okay, jadi itu saja untuk video kali ni jangan lupa like, share dan subscribe terima kasih kepada yang menonton Assalamualaikum dan bye-bye